ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆர்க்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா அதாவது பாஸ்தா வந்து ஒயிட் சாஸ் எப்படி ரெடி பண்ணி பண்ண போகிறோன்னு பார்க்குறோம் நம்ம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிப்பிங்க நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் சாஸை வந்து ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சுருவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அமெரிக்கன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் செய்கிற அளவுக்கு நீங்கள் குவாலிட்டியில் நீங்கள் செஞ்சிடலாம் தேவையான பொருட்களை அதை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிடலாம் ஒன்று வந்து பாஸ்தாவுடைய ஒயிட் சாஸ் செய்கிறதுக்கு என்னென்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் அதுக்கு ஈக்குவலான வெயிட் அளவுக்கு மைதா ஆர் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் அதுக்கப்புறம் வந்து சீஸ் கால் கப் கொஞ்சம் ஜாதிக்காய் பவுடர் கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் அதுக்கப்புறம் சால்ட் இதெல்லாம் ஒயிட் சாஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்புறம் பாஸ்தா நீங்கள் வந்து வெஜிடபிள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன சேர்க்கனாலும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது சிம்பிளான ஒரு ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா அதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக கார்லிக் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆலிவ் ஆயில் அப்புறம் பெப்பர் சேர்க்க போகிறேன் அவ்வளோதான் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பாஸ்தாவை குக் பண்ணி எடுத்து வச்சிடறோம் அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் தண்ணியை ஃபுல்லாக கொதிக்க விட்டுட்டு கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து பாஸ்தாவை குக் பண்ணிவிடுங்க பாஸ்தா குக் பண்ணுறது வந்து அந்த பேக்கேஜில் இருக்கிறது மாதிரியே எவ்வளோ நேரம் குக் பண்ண சொல்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒயிட் சாஸ் ரெடி பண்ணுறோம் இது வந்து நீங்கள் மிதமான சூட்லேயே வைங்க அதாவது ஒரு மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பட்டரை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை சேர்த்துட்டு உருக்குறோம் இப்போ வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ளார் இது என்னென்னா அளவு வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டருடைய எடை அளவுக்கு ஈக்குவலானது உங்களுக்கு நீங்கள் மாவு சேர்க்கணும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அதை எழுதியிருக்கேன் இப்போ வந்து என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை குக் பண்ணணும் அதாவது அந்த மைதா மாவு வந்து பட்டர்லேயே நல்லா குக் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கெட்டியாகிற மாதிரி வரும் அப்போ நீங்கள் என்னென்னா நல்லா கிளறி விடுங்க இது ரொம்ப கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ண வேண்டிய ஒரு டைம் அதாவது மிதமான சூட்டில் லைட்டாக கிளறணும் இது குக் ஆகிடுச்சு இப்போது அதுக்கடுத்து என்ன சேர்க்கலான்னா நீங்கள் வந்து பால் இந்த பால் எப்படின்னா நான் இப்போ ஒரு கப்பு சேர்த்துருக்கேன் இல்லை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்ல கிரே தின்னான சாஸ் வேணும் இந்த சாஸ் வந்து கொஞ்சம் திக்காக தான் வரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தின்னாக வேணும்னா நீங்கள் ஒரு மூணு கப்பு வரைக்கும் சேர்க்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து சாஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் இப்போ இதில் என்ன முக்கியமான வேலைனா நீங்கள் வந்து இதை நல்லா ஸ்டெர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே என்ன ஆகும்னா நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா பால் அது வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் அதுதான் கன்சிஸ்டன்சி அது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா நான் ஸ்டெர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த பாஸ்தா சாஸ் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிங்கன்னா தாங்கும் இப்போ நம்ம பாஸ்தா வேக வச்சிட்ருக்கோம் அது என்னாச்சுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்தா வெந்துருச்சு நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுருக்கேன் அது நீங்கள் கட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் ரொம்ப வேக வச்சுடாதீங்க பாஸ்தாவை அதாவது கரெக்டான பதத்தில் எடுங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பாஸ்தா சாஸ் நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் நான் இன்றைக்கி எடுக்க போகிறேன் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு பாஸ்தா சாஸ் இன்னும் கொஞ்சம் தனியாக வேணும்னா நீங்கள் மூணு கப் வரைக்கும் பால் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து வந்து கொஞ்சம் பெப்பர் அப்புறம் இது முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட் இது வந்து நட் மேக் பவுடர் அதாவது ஜாதிக்காய் பவுடர் கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்சு சேர்த்துட்டு இதையெல்லாம் நம்ம நல்லா கிளறி விடணும் ஸோ தட் என்னென்னா இதில் என்ன போட்டிருக்கோன்னா பட்டர் பால் மைதா இது கொஞ்சம் தகட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் சில பேர் பாப்ரிக்கா பவுடர் சில்லி பவுடர் கூட சேர்ப்பாங்க அது நீங்கள் எப்போ சேர்க்க தேவையில்லை பாஸ்தா செய்யும்போது சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சீஸை சேர்த்துட்டு பொறுமையாக கலருங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகலாம் பண்ணாதீங்க பொறுமையாக கலருனீங்கன்னா சீஸ் வந்து நல்லா அந்த இருக்கிற சூட்லேயே நல்லா மெல்ட் ஆகி மிக்ஸ் ஆகிடும் நீங்கள் ஸ்டவ்வில் வச்சு சீஸை கிளறிட்டீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி கட்டி கட்டியாக ஃபார்ம் ஆகிடும் அதனால தான் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சீஸை கலர்றோம் நம்ம ஒயிட் சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பாஸ்தா செய்ய
நல்லா ஒரு தடவை ஃப்ரை பண்ணுங்க ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம இப்போ ஒயிட் சாஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதில் கால் கப் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துருங்க நீங்கள் நம்ம சேர்த்து செஞ்ச அதாவது ஒயிட் சாஸை வச்சு நீங்கள் வந்து நாலு பாஸ்தா செய்யலாம் இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணுங்க ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெப்பர் தூவிட்டு அப்புறம் லைட்டாக சீஸ் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சுட்ருந்தீங்கன்னா அந்த கார்லிக்கோட ஃப்ளேவர் அந்த சாஸோட ஃப்ளேவர் அமேசிங்காக இருக்கும் கொஞ்சமாக நீங்கள் பார்மஜான் சீஸ் கிரேட்டட் பார்மஜான் சீஸ் சேர்த்துட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள் அட்டகாசமாக இருக்கும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் எது வேணால் சேர்க்கலாம் பட்டாணி கேப்சிகம் சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி கா பெப்பர் ஃப்ளேக்ஸ் சேர்க்கலாம் அதுவும் அருமையாக இருக்கும் நான் அதனால தான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த ஒயிட் சாஸை முதல்லே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன்னா இந்த மாதிரி மூணு ஃப்ளேவர் நாலு ஃப்ளேவர் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி பண்ண ரெசிபி இதுக்கு அடுத்து அதே மாதிரி நான் சொன்னது மாதிரி பட்டாணி கொஞ்சம் க்ரீன் ஆனியன் சேர்த்துருக்கேன் அது ஒரு ரெசிபி அதே மாதிரி இது வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் காரமாக வேணுங்கிற உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு ரெட் பாஸ்தா தான் பிடிக்குன்னா நீங்கள் இந்த சாஸை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு இன்னொரு நாள் நீங்கள் ரெட் பாஸ்தா செய்யலாம் அதுக்கான வீடியோ மேலே வரும் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் பாஸ்தா பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் அதுவும் ஒரு அட்டகாசமான ரெசிப்பிங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்